。不得了啊，小伙伴们，你们知道吗？现在一张二十年前的水浒卡要卖多少钱？六五万，是的，你没看错。试想一下，假如你有一百零八张的话，现在值多少钱？北京妥妥一套房啊，还等什么？赶紧翻一下你小时候的玩具柜啊，万一发现那么一两张，现在也够一套房的首付了。不过啊，我估计你们应该跟我一样，找到的都是一些渣品，破损的掉进的不值钱。不过即使这样呢，你也不要扔，因为路子爷爷又发现了一条野路子——水浒卡修复师，它能将渣品卡恢复成原来的模样，三成星直接变九成星，是不是听起来很神奇？走。咱直接飞到广州问一下他本人去。广州，我来了。Hello， Hello， Hello。来来来，鬼哥是我在闲鱼上认识的，在这里啊，无论是多么小众的爱好，你都能找到同道中人。今天正好鬼哥收到了卡友寄过来的水浒卡，我们就现场观摩一下，看鬼哥是如何妙手回春的。一张五字身。边角位基本都有些模式，背面也有些脏。鬼哥可以说是水浒卡修复的第一人了，他自己呢独创了一套水浒卡修复技术，这一套技术呢目前可以说是非常的成熟。我们现在就看一下修复后的成品到底怎么样。自己根据下面横进行了一个自制的热风，边角位恢复了闪度和纹理。这张卡现在就和新的一样，之前破损的地方我们现在已经完全看不到了。我现在都怀疑他是不是趁我们不注意，偷偷的换了一张卡。讲过游戏，现在都问我这两张是同一张卡、啊，都不信呢、啊。我就说你不信，你这那我都不可能说这个这个，你发个渣卡过来，我发回个这么漂亮的卡给你干嘛呢？我还不会亏死我，用个脑袋想想，这是不可能的事情，对不对？所以我都说了，这种绝对是同一张卡，我没必要搞得这么漂亮的。OK， 我真的你就花那个几十块钱的，我送个几百块钱的给你，怎么可能？这些盒子里面装的卡都是目前鬼哥的收藏品。大部分都已经卖掉了，只保留了一小部分。其实，在小时候呢，鬼哥也和我们一样，经历过疯狂的拆卡期。那面都是不要的，<笑>都是要卡。面的话，基本上给那些胖子，<笑>他们就这样天天都哎，他们为了吃面，我们是为了抽卡。就当时候，对对，他们也喜欢，就天天都捧着几包面回去都不吃饭的那种，<笑>基本上都是。不过当时也是挺开心的嘛。目前最贵的卡是哪张？最名贵那种，这个湖北的暗黑三两嘛。有人炒到四十几万，吓死人！四十几万，哎，反正我看了这种，都北京我买房去了，买拿拿几张卡去买房去了，就是。收卡客户都是哪些人？基本上我有一个原则，我是只为那种自己自藏的那些去修赚差价的这种，我基本不不会接。基本不会接，除非是很良心的那种。闲鱼给年轻人啊提供了一个可以靠出售技能就能养活自己的平台。伟哥呢就是我们身边一个很鲜活的例子。他的主业呢其实是一名人民教师，水浒卡修复呢只是他的一个副业。但是依靠这个副业呢，伟哥依然每个月可以得到一笔可观的收入。应该会有几千块吧，估计这样子随便算了一下，特别是最近的，最近的单子比较多。<笑>我也不知道干嘛，<笑>对啊，突然间那个找的人也比较多。有没有想过收徒？有很多人拜我为师，这个这个也不骗你们，真的。闲鱼基本上隔三差五就会有人找，对，说什么啊，这手艺很很牛，我们讲。<笑>个人有两个看法，一来我自己一个人不喜欢搞这什么师徒关系交流一下或者怎么样，你想还行。但是这种毕竟怎么讲呢？有一个问题。即使我教了，有一些是不怀好意的，因为现在卡圈会有点乱。其实他们找我修复，也帮别人实现一下梦想。对，因为我们也知道，我们也是其中，也不是说很有这个这个土豪，因为说白了也不是土豪，大家也缅怀一下童年嘛。这个没必要说搞的这种，这这这种这么金钱化嘛。